Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que, si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a uno de los decks de deck más meta que existe ahora mismo, ¿vale? Para jugar eh, poco a poco la idea de lo que queremos hacer en este primer mes de expansión y sobre todo primer mes de rotación es daros con todas las herramientas necesarias para que vosotros veáis cuáles son los mejores mazos en funcionamiento, decidáis cuál es el que más os gusta y, y os lo hagáis. Y el que os voy a traer es para mí... El, uno de los, iba a decir top 3, si no top 5 de los mejores mazos que tenemos ahora por la estabilidad que tiene, por la cantidad de recursos a los que puede acceder, porque puede cambiar de modo de juego durante la partida y me parece espectacular. Voy a decir que es Ice Rider Calyrex, pero no sé en realidad si esto es Ice Rider o es Suicune, o es una especie como de los mejores atacantes de agua junto con el mejor Pokémon soporte que existe y que es Indeleon y que también es de agua. Así que no sé muy bien cómo... De hecho, no sé cómo vamos a llamar esta baraja, pero bueno, vamos a decir que es como una especie de, de Waterbox. No es la primera vez que vemos a Ice Rider Calyrex. O sea, ya lo conocemos, salió el año pasado. Perdón, salió en el set pasado, en Chilling Rain. Y siempre había estado un poquito a la sombra de su hermano de tipo psíquico, que era eh, Shadow Rider, porque... Parecía que tenía otras ventajas y desventajas, pero poco a poco el tiempo lo ha ido poniendo en su sitio. Vimos al final del formato pasado cómo cada vez ganaba más popularidad y es que es una carta sólida, o sea, lo mires por donde lo mires. Buena vida, eh, pega por... tiene dos muy buenos ataques, sobre todo Max Lance, eso de poder matar a cualquier V descartando dos energías de, de agua y encima modulable es brutal. O sea, eso de 250 en turno 2 es una presión enorme. Es usuario de globo, en fin, tiene muchísimas cosas buenas este Ice Rider, así que si habéis invertido en los Ice Rider, como estuvimos diciendo por, por Discord y por, todo, y por todos los canales y Twitch, me alegro porque ahora mismo os estaréis, ahora mismo os estaréis flotando las manos. Así que es una cartaza. Vimos que la mejor forma de jugarlo era combinarlo con la línea de Inteleon, que en realidad ahora mismo la mejor forma de jugar cualquier VMAX es combinándolo con la línea de Inteleon, porque llegas a números, porque te gusta todo el mazo, en fin. 4 Sobel, 4 Drisil de los de Shady Dealings, y luego un Inteleon de los que busca, y un Inteleon Rapid Strike, y perdón, y tres Inteleon Rapid Strike de los que ponen contadores al final. Cuando pones contadores y vas sumando el daño que hace. Ice Rider, puedes llegar incluso a darle KO a un VMAX que haya evolucionado, ¿vale? Eh, y la otra adición que ha ganado este mazo es Suicune. Y esto es muy importante porque yo he estado jugando bastante a Ice Rider en el anterior formato y el problema que tenía es que no era capaz de poner premios impares al rival. Me explico. Cuando estás jugando un mazo de VMAX, si tu rival te, si tu rival da KO a dos VMAX, te ha ganado porque se lleva 3 y 3 premios. Sin embargo, si tú eres capaz de atacar con un atacante V, tu rival se lleva dos. Así que te está, les, les estás forzando a tus oponentes a que den KO al V Max, al V y a otro V Max. O a un Inteleon o algo de un premio que tengas en la banca. Así que les fuerzas a que hagan más ataques. Pero no teníamos ningún buen atacante de agua hasta que ha llegado Suicune, que para mí, yo lo dije en su momento, es una de las mejores cartas de toda la expansión y el tiempo parece que está dando también la razón porque, porque es, muy, es muy bueno. Tiene una habilidad que nos permite robar si está en la posición del activo y luego Blizzard, eh, Blizzard Rondo, que son 20 más 20 por cada Pokémon que haya en ambas bancas. Si están las bancas llenas, estamos haciendo 200 por 2 energías. Es muy alto, ¿vale? Muy alto. Y si lo combinamos con los contadores que ponen los Inteleon, también podemos llegar a cargarnos Vs de un solo ataque. Y, y es buenísimo. O sea, ataca además de forma muy eficiente. Esta es la lista que yo he estado testeando. La verdad que podéis hacer ajustes. En realidad creo que hay como 54 cartas que sí o sí van en la lista. Y luego se pueden ir ajustando cosas. Por ejemplo, se pueden... Llevar tres Calyrex en vez de una línea de 2-2, pero esto lo vais ajustando según vuestros gustos. ¿Qué cosas imprescindibles también vamos a llevar? Llevamos cuatro Level Ball, llevamos cuatro Quick Ball, las Level Ball nos van a buscar todo. Cuatro Incienso Evolución para bueno, pues 
para evolucionar todo y buscar la línea de los Inteleon. Vamos a llevar también Path to the Peak, que es verdad que nos, nos para el Suicune, pero da un poco igual. Nos para el Suicune, pero nos da igual porque normalmente le va a hacer más daño a nuestro rival que a nosotros. Hay listas que llevan cuatro y de supporters dos Magnolia, llevamos cuatro Melony, que es básicamente lo que vamos a estar todo el rato usando para reciclar nuestros bueno para reciclar nuestras energías de agua y poder estar atacando incluso turno, a, turno, turno tras turno Marni que en este mazo es demoledor si lo combinas con el Paz y triple boss aunque hay barajas que llevan dos pero me parece que triple boss y luego energías agua evidentemente junto con eh, junto con el cubo este que no me acuerdo cómo se llama en español el Catacious Bucket yo Personalmente llevo tres, pero porque nunca, 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 nunca robo las energías. O sea, yo tengo un problema con las energías y al final esto es como todo. Yo os paso aquí una base, ajustadlo a vuestra manera de jugar y cambiad las cantidades que os gusten más. Por ejemplo, os digo, hay listas que llevan una mar ni menos y que llevan un herbalum menos, pero a cambio pues llevan el cuarto paz o llevan el tercer o el tercer calyrex. También una carta que viene muy bien aquí, que creo que puede llevarse, es Raihan o Roy, Roy Mustang Jr. Hay algunas listas que llevan una cosa así o llevan por ejemplo solo tres Meloni y un Raihan que al final Raihan más o menos tira exactamente lo mismo porque metes un, una energía básica y te busca bu buscas una energía básica y luego te da una carta. Así que encima lo puedes usar para cargar si quieres pues a un, a un Inteleon y pegas con él. Lo que pasa es que tiene evidentemente la restricción de que solo puedes hacer cuando te dan cuando te dan KO. También hay algunas otras listas que llevan solo dos boss y llevan más inciensos. Y también he llegado a ver incluso builds que llevan energías captura. Lo que pasa de las energías captura es que sí, viene bien porque lo puedes usar para Sobel, para setearte y tal. Y también para, para Suiku porque requiere una incolora. Pero mmm, a mí no sé si me convence tanto el llevar captura porque si no ya te dificulta un poquito el tema de hacer, de hacer Ice Rider. El tema de hacer Ice Rider, pero bueno, o sea, no sé, lo he vuelto a poner un poquito así. Eh, hice ajustando cantidades, ¿vale? Yo creo que ya lo que estaba diciendo, 55 cartas sí o sí, tenéis que llevar y luego ya tranquilamente pues vais ajustando vosotros a vuestro modo de juego y como os sintáis más cómodos. Probad la baraja, es muy buena, es realmente buena, así que me parece que tenéis que darle una oportunidad si sois fans de Ice Rider y si sois fans de, de Suicune. Y por supuesto, si necesitáis códigos para conseguir los Inteleon o para conseguir los Ice Rider o los Suicune, ahí abajo podéis comprarlos en Potown, que más os los van a dar al instante y si usáis nuestro código, pues os lleváis un, un buen descuento. Así que dicho esto, vámonos a ir ya a la ladder, vamos a poner a prueba esta baraja y ver cómo tira esta baraja con los mejores atacantes de agua. Vale chicos, pues vamos a probar un poco Ice Rider con Suicune, a ver qué tal nos funciona y la efectividad que tiene. Así que vamos con ello, vamos con ello, vamos con ello. A ver si arreglamos el micrófono porque se va a caer en cualquier momento, ¿sabes? Y voy a tener un problema. Así que, bueno, vale. Eh, salimos nosotros y la mano... A ver, podríamos haber salido de Suicune, habría sido mejor. Al menos tenemos para setear una level ball. Y vamos a ver contra quién nos enfrentamos, un Crobat. O sea, que eso no nos dice nada. Puede ser prácticamente cualquier cosa. Y parece ser que es un Mirror. Parece ser que esto es un Mirror. O algo con Suicune. Si hace eso es porque está un poco atascado, ¿no? Vale, perfecto. Eh, perfecto. Vamos a hacer level ball, vamos a buscar un sobel. Están en realidad todos los Suicune, tenemos un montón de recursos. Vamos a meter la energía aquí y a ver, mi rival está atascado. Mi rival está atascado, pero yo creo que le vamos a hacer Marni. Le hacemos Marni. O lo guardamos para el turno siguiente y le forzamos a clic. No, vamos a hacerle Marni, o sea, porque el... El hecho de si sacamos otra level ball sería fabuloso. Bueno, no sacamos nada. Pero no está del todo mal. En el siguiente turno tiraremos seguramente Juniper y ya está. Así que le vamos a pegar de 40 y vamos a ver lo que se setea nuestro rival. Podríamos no haberle hecho Marnie sabiendo que estaba atascado, pero también os digo, nada nos, eh, nada nos decía que no... ¿Por qué llevo Sifus? ¿Por qué llevo Ursifus? ¿Qué está pasando? 
te está ocurriendo? ¿Por qué hay un sifus con energías... <risa> ¿Por qué hay un sifus con energías de agua? Esto es un poco raro. Bueno, eh, directamente, como no ten... vamos a tener que tirar una energía, pero no está mal, vamos a hacer research directamente porque, o sea, vos y tal aquí nos da un poco lo mismo. Creo que es... vamos a poner esto aquí y vamos a hacer Juniper. Podríamos filtrar un poquito más la mano, pero... O sea, el mazo, perdón. Eh, y la mano es bastante... Bueno. No voy a decir que es buena, pero... Pero, en fin. No sé si ponerle Paz, porque yo creo que ya no va a llevar dos Crobat. Entonces, no sé si... Creo que le voy a... Eh, creo que le quiero matar el Crobat, ¿vale? Creo que le voy a matar el Crobat. Para en el siguiente turno hacer Melony energía y pegarle al, al Ice Rider. Así que vamos a matarle el Crobat. Qué pena, no llegamos por... Oh, bueno, no, vamos a hacerle ciento... 130, está bien, ¿no? Le hacemos... Sí, le hacemos 130 y luego le pingueamos con este. Está bien, está, está bien hacerle 130, está bien. No creo que lo pueda curar, así que está decente. Y no sé muy bien qué está jugando nuestro rival, o sea, esto es realmente extraño. Vamos a dejar esto por ahí. No sé qué está jugando nuestro rival, la verdad. No sé qué está jugando nuestro rival. Me da un poco de rabia no tener más Inteleons, o sea, más Sobels, pero bueno. Aunque me pegue, no pasa nada, porque al final vamos a estar nosotros por delante en la guerra de premios. Vamos a estar muy por delante y luego al Ushifu lo vamos a rematar con el Suicune. Así que estamos relativamente bien. ¿Que por qué llevas...? Pues a... ¿Por qué lleva energías...? O sea, no entiendo nada, no entiendo nada. No sé qué está jugando nuestro rival. Yo qué sé, será alguna cosa... No sé, será cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer quick shooting aquí. Vamos a ver qué sacamos. Y aunque tengamos que pausar un turno, no pasa nada. O sea, seguimos estando muy bien en la partida. Vale, pues esto aquí... Eh... Sí, esto aquí y bueno, pues si nos pega y nos mata, nos pega y nos mata porque no le vamos a... No le voy a hacer nada, no le voy a hacer nada, voy a pasar turno y ya está. En el siguiente turno podemos buscar una Melony incluso si quisiéramos o buscamos un globo. ¡Ah, Raihan! Mira, tiene Raihan. Vale. ¡Ojo! Que nos puede hacer el GX Rapid Flow. Vale. Vale, ¿y pega a dónde? Sí, pero se queda, se queda realmente mal. Bueno, no sé. Vamos a retirar manualmente. Vamos a buscar uno de estos. Es que no le voy a hacer Marni. O sea, estando tan atascado como está, vamos a retirar manualmente. Vamos a hacer Quick Shooting. A ver, no nos puede hacer Ryan, entonces buscaremos la Marni. Así que como vamos a buscar la Marni, vamos a pegarle de esto. Sí, vamos a pegarle de todo. O sea, buscaremos la... Perdón, la Melony. Buscaremos la Melony y deberíamos haber ganado. O sea, una partida un poco rara, ¿eh? Una partida un poco rara. La verdad, una partida un poco rara. ¿Te imaginas que tenga otro Crobat? Y le tenía que haber puesto el pa. Suicun. Lo iba con Suicun. Qué curioso. Curioso, lo lleva con Suiku. Curiosísimo. Bueno, en fin. Vamos a quitarle el paz. Vamos a buscar Melony. Podríamos acelerar un poco, pero no. No vamos a acelerar. Ostras, cuidado con las energías porque no quedan muchas, eh. Eh, metemos la energía tenemos aquí probablemente vamos a tirar una de estas porque no nos sirve mucho, vamos a buscar otro para poder volver a repetir Melony en este turno y vamos a ponerle todos los contadores aquí y en el siguiente turno le ganamos evolucionando así que vamos a hacer eh, Max Lance sí. y en el siguiente turno deberíamos haber ganado 
no sé, me parece que es un poco inconsistente, a ver, que tampoco se han montado, pero yo creo que si vas a jugar Suicune con Night Rider, juega Suicune con Night Rider, o sea, no le metas, no le metas Rapid Strike, Kushifu. Vale, toque que Amel y ya, o sea, pues poco hay que puedo hacer, porque no puede darnos que yo a nada y... No puede darnos que yo a nada y ya está, y aunque nos dé que yo a algo, quiero decir. Tenemos los Inteleon que le pingueamos atrás. Bueno, pues ya está, ya hemos ganado. Porque le hacemos los 40 aquí. Le hacemos los 40 también. O sea, esta partida tampoco la cuento mucho porque nuestro rival se ha atascado un poco. O un poco no, se ha atascado mucho. Eh, no sé, una lista curiosa, supongo. No, no, no la lleva tan mal montada. Lo que pasa es que, claro, si metes tantos tipos, supongo que distintos de Pokémon, pues al final es un poco lo que pasa. Así que nada, vamos a, vamos a continuar. Vamos a continuar y a ver otra, otra partida porque esta se ha hecho un poquitito corta. Esta se ha hecho un poquito corta y vamos a ver contra qué nos toca. Que ya está la rotación. Qué bien. Esto de poder jugar sin que te toquen tag teams está muy bien. Oh, no sé si lo habéis oído, pero me, me cruje mucho el hombro. Necesito rehabilitación. No sé si lo habrá cogido el micro. Jonathan se asusta cuando estoy por casa y hago crack. Se asusta mucho. No sé si lo ha cogido el micro. Vale, la mano es... Eh, la mano es penosa. La mano es penosa. Mira que llevamos cuatro quick, cuatro level, los cuatro sobel, ¿no? Precisamente para, para tener una buena mano. Bueno, si todo dejamos una level está bien. Vamos a ver. Y también vamos a ver contra qué juega nuestro oponente, ¿no? O sea, contra qué estamos jugando, me refiero a ver qué juega nuestro oponente. Vale, Rai Quaza. Esto aquí... Eh, supongo que voy a hacer esto por acelerar, a ver si nos sale un supporter o algo. Luego nos va a salir una Melon y me voy a arrepentir. Vamos a hacer la habilidad de Suicune. Venga, una level. Bueno, vamos a bajarlo por, por bajarlo. Y yo creo que no le voy a poner el path, ¿vale? No le voy a poner el path porque me imagino que él va a salir de estadio. Así que como me imagino que va a salir de estadio, no, no creo que me merezca la pena el path. A ver si topequeamos algo, por favor. A ver si podemos topequear algo. O él se atasca. Porque Ray, o sea, lo habéis visto. Supongo que hemos subido ya el vídeo de Ray en el momento que yo estoy grabando esto. Y me imagino que habéis visto que se atasca. Me imagino. O sea, va a ser curioso si él se puede quitar los pads. Va a ser importante. Vale, busca a Mari. Pues está claro, se va a setear. Si pudiéramos robar algo. Si pudiéramos robar algo. Iba a decir, seguramente él tenga una mano complicada. Porque está pensando mucho, pero que va. Parece que tiene una mano bastante buena. Vale. Voltun, encima que nos pega por debilidad. Y seguro que tiene el Switch. Madre mía, de verdad, eh. Y encima es que es eso, es que nos pega por debilidad. Ha salido per perfecto. Vale que sin supporter, pero da, da, da igual, porque ha salido perfecto. Vale, y ahora yo qué hago aquí. Pues a ver si él está atascado. Bueno, vale, esto ayuda. Bueno, tenía que haber hecho la habilidad primero en vez de meter energía, pero bueno, está bien. Eh, uy, le hago Marni. No le voy a hacer Marni porque si tuviera soporter lo habría usado, ¿no? O sea, si, si tuviera soporter entiendo que lo habría usado. Entonces, vamos a hacer Blizzard Rombo. ¿Rombo se llama? Rondo. <risa> Rombo. Eh, y en el siguiente turno vamos a hacer Mel si nos mata el Suicune. Es que me imagino que esté atascado. Me imagino que está atascado. Vale. Volt Storm. Nos mata el Suicune por debilidad y ahora sí que le vamos a meter Paz y Marnie. Y necesitamos robar algo con la Melanie. Necesitamos robar algo con la Melanie. Esto nos sirve, vale, perfecto. Entonces buscamos... Ah, bueno, no lo puedo hacer Marnie porque tengo que hacer Mel, pero bueno, está bien. Vamos a hacer Melanie. Bueno, podía haber hecho primero Suicune a ver si salía la Melanie, pero vamos, que está bien. Esto nos vamos a setear perfecto. A ver cuántos tenemos. Tres. Perfecto. Vamos a setear 
Eh, no, porque luego no tenemos mucha play. Vamos a meter esto aquí. Vamos a hacer primero esto, ¿vale? O sea, sé que podría acelerar primero, pero bueno. Vale, otra Melony. Y esto casi que me lo quiero guardar, ¿no? Por este Drisil. Que a lo mejor quiero el Inteleon. Si no evoluciona el Mari. No, va vamos a setear todos los... Vamos a setear todos los Drisils. Además tengo este, está bien, que me puede buscar los Drisils que quiera. Vale, le vamos a poner el Paz. Y vamos a pegarle. A ver, estoy un poco preocupada si se saca Rose. Si se saca la energía y Rose nos puede hacer un... Nos puede dar muchos problemas si se saca Rose y la energía, ¿vale? Eso me preocupa un poco. Que se saque Rose, la evolución, la energía... Sabemos que no tiene su porter, así que lo ha tenido que robar. ¿Vale? Y sabemos que no tiene habilidades a no ser que nos quite el estadio. Puede hacerlo. Pero... No tiene tantas chances. Vale, tiene la energía. Eso es malísimo. Tiene la energía. Porque ahora solo necesita... A ver, es que si también se ha sacado un soporte, pues yo le limito un poco. Vale, Mari. Vale, bien. Bien, bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, vamos a pensar, ¿qué quiero aquí? ¿Qué es lo que yo quiero aquí? ¿Cuánto estamos haciendo? Eran 20 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Puedo subir hasta 8, que serían 160. O sea que todavía no lo mato. Vale, eh, vamos primero a hacer esto, ¿vale? Ah, eh, no, claro, no, porque tengo el paz. Es verdad. Eh, vamos a hacer... Esto. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar esto. Vamos a buscar esto y... Una Wix seguramente. Sí. Vamos a evolucionar todo atrás. Para sacar todos los Inteleón que podamos en la siguiente. Eh, vamos a coger esto, esto está bien. Vamos a buscar otro Inteleón. Um, uh, espera, me tenía que haber guardado este Inteleón. Bueno, este Inteleón que busque otro. Vamos a tirar esto porque... Una Marnie. Sí, vamos a tirar una Marnie. Vamos a buscar a Ice Rider. Vamos a meter esto aquí. Esto lo vamos a evolucionar y vamos a buscar probablemente otro de estos. Sí, probablemente. Y creo que en este punto Mel está bien. Mel aquí para el siguiente. Y vale, estamos bien, así que le pegamos. Está súper atascado. Aire es normal, o sea, es Rayquaza, también os digo. Entonces es Rayquaza y, y está atascado. Vale, evoluciona el Ray, pero está el Paz. Así que como está el Paz no puede, no puede hacer nada. O sea, quiero decir que no puede robar. Vale, nos mata a esto, pero nosotros le damos que yo. Y le vamos a hacer Marnie. Oye, a lo tonto está dos premios, eh. Ojo, cuidado. Ojo que está a dos premios. Bueno, vamos a hacerle... Un... Ojo que a lo tonto está a dos premios. Eh... Vamos a evolucionar aquí. ¿Quiero bajar esto y que haga vos? Yo creo que sí. Vamos a poner esto ahí. Vamos a buscar Inteleon. Y aquí lo que necesitamos es que nos salga otro Inteleon, ¿vale? Y ya habremos prácticamente ganado la partida. Así que vamos a intentar acelerar. Vamos a hacer Marnie. Si sacamos otro Inteleon, prácticamente ganamos. Si sacamos otro Inteleon, vale, perfecto. A lo mejor esta no era la mejor jugada, ¿eh? O sea, admito que a lo mejor esta no era la mejor jugada, pero podríamos haber hecho alguna otra cosa, pero esto está perfecto, así que metemos contadores aquí. Ahora nos pondrá un Fluffy, me imagino. Me 
Probablemente no tenemos que haber buscado el suyo, ¿eh? Probablemente no tenemos que haber buscado un suyo. Pero también os digo, él nos tiene que poner el Rayquaza delante, ¿no? Y sí, ya con el Fluffy no llega. Así que esto lo matamos, ¿no? Porque son 10 más 30. Sí, justamente llegamos, así que vale. Nos vamos a encargar el Marip y yo creo que ya está. Porque no nos puede matar este Suicune todavía. O sea, no nos puede matar este Suicune y nosotros ganamos con vos. Y nosotros ganamos con vos y, y ya está. Muy buena la baraja, ¿eh? O sea, realmente... Realmente os digo que, que es muy buena. Nuestra baraja, me refiero. O sea, Rayquaza no digo que sea mala, pero, pero me parece muy buena. Muy buena Ice Rider, vale. O sea, a lo tonto yo no sé cómo lo ha hecho que nuestro rival se ha conseguido llevar cuatro premios matándonos los dos Suicune. Pero bueno, de hecho, ¿llegamos a matarle? No, no llegamos a matarle. Si tuviéramos León o algo así, todavía, pero no, no llegamos a, a darle el que yo al Rayquaza, pero da igual, porque tenemos Boss en mano. Probablemente si hubiéramos querido estar como super safe, super, super, super safe, tendríamos que habernos guardado el Suicune porque así le quitábamos cualquier posibilidad de victoria a nuestro rival. Pero bueno, eh, ya está, ya hemos ganado, así que vamos a hacerle voz mismamente a esto. Y GG, le pegamos de Max Lance y listo. Y listo, me parece que se ha visto muy bien el mazo que ha funcionado a la perfección, o sea, esto supongo que sería una recuaza completamente al uso, muy parecida a la que subimos nosotros al canal, a ver. De hecho sí, o sea, muy parecida a la que subimos al canal, es un, con un pelín más de robo, pero a fin de cuentas la recuaza, pues bueno, es lo, que, es lo que tiene, que todas están bastante cortadas por el mismo patrón y con esto nos llevamos la, con esto nos llevamos la partida. No sé cómo narices me las he apañado para hacer 14 sí, victorias seguidas, ahora estoy con un poco de... Eh, estoy con un poco de presión porque no quiero... No quiero continuar en caso de que se me rompa la racha. Es que en Legacy es muy fácil hacer rachas. Por lo menos me he hecho una racha de 10 con, con Flareon en Legacy. Pero bueno, chicos. Nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Creo que se ha mostrado muy bien cómo funciona. Y un poco los dos atacantes. Suicune, eh, Ice Rider. Es verdad que no nos han tocado a lo mejor las barajas que hayan robado mejor del mundo. Pero bueno, el objetivo del vídeo, que como siempre es mostrar algo en acción, creo que se ha cumplido. Así que dicho esto, chicos, espero pues eso, que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte al vídeo para que podamos seguir trayendo más contenido y también para que sepamos que, bueno, pues eso, que sepamos que estáis a tope con nosotros y nos vemos en siguientes vídeos. Así que un abrazo y chao.